続いては群馬交通トリップのコーナーです担当は北爪アナウンサーですはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今回は何を取り上げるんでしょうかあの今回はですね上新電鉄の利用者に人気な下仁田町が実施しているあるキャンペーンというのをご紹介したいと思いますさて上新電鉄と言いますと、うん、高崎駅と下仁田駅のおよそ34キロを1時間ほどで結ぶローカル施設です開業は1897年、明治30年でして、125年以上にわたって、西毛地域の交通を支えてきましたそして、今回ご紹介する人気のキャンペーンとは、こちらにあります、ゴーゴー下仁田キャンペーンです。下仁田町内で500円以上の食事や買い物をするとですね、上新電鉄の下仁田駅からの運賃が無料になる特別片道乗車証がもらえるというものでして、下仁田町が去年6月から実施しているキャンペーンです。うん、面白いキャンペーンですね。これどこで降りてもいいんですか？どこで降りても大丈夫なんですね。なので例えばですね、下仁田駅から終点の高崎まで乗ってもですね、通常は片道1130円かかるんですが、うん、それがまあ無料になると、えー、こういうまあ大変お得なキャンペーンだと思います。はい、まあ、このキャンペーンあの当初の想定を上回り、えー、好調だということですが、今月末で期限を迎えるんですね。うんえー、期限を前にその魅力を体感させてもらおうと、私下仁田駅まで行ってきました。下仁田駅にやってきました。私も実際にキャンペーンを使ってみたいと思います駅の周辺グルメのお店多いと聞いてますので早速歩いてみますさて、小野木さんは下仁田駅の周辺というのは歩いたことありますかうん、高校生の頃駅使った記憶あるんですけれども、えーはいはい、周辺はちゃんと歩いてないかもしれないですぜひね歩いていただきたいんですが、うん、あの実はですね駅周辺にはご覧のように徒歩圏内で楽しめるグルメのお店というのが数多く存在するんですねそうなんですねそれはなんでなんでしょうか、はい、あの下仁田町は古くから中山道の裏街道として栄えてましてですね、まあ、宿場町としてにぎわいを見せていたんですねでまたあの江戸時代後期から昭和初期にかけては養蚕や材木などの取引が盛んに行われました市街地には今もその面影を残す町並みと歴史あるグルメのお店が多いとこういうわけなんですね、うん、下仁田駅はそんな市街地の近くに位置していまして今これ駅を出発したんですが早送りしてこれ1分ほどで市街地への通りの入り口にこのように到着します、うんえー、アクセス抜群なんですね鉄道旅にはぴったりな場所というわけですね、はいでキャンペーンを利用するため、私は今回、こちらのお店で名物の下仁田カツ丼をいただきました、うん、美味しそう揚げたてで、まあ、甘みのある醤油だれにくぐらせたカツなんですが、まあ、ボリューム満点なんですけれども、まあ醤油だれのため、まあ、うまいって言っちゃってますけどね、うん、見た目ほど重くなく、あっという間にいただいてしまいました。いい表情してますね、はい、キャンペーンを利用するには、まあ、領収書が必要ということで必ず会計の際にはこのようにもらってくださいで領収書をもらったら下仁田駅の窓口に行きまして必要な書類に記入すると、はい、特別片道乗車証をゲットすることができました下仁田のグルメを堪能してさらにお得に乗車証もいただけるとこれはとてもいいキャンペーンですよね。うんその人気というのがですね実際に数字にも表れていてですねあの当初の見込みを3割ほど上回りましておよそ3000人が利用しているということなんですね。すごいこのキャンペーンは去年6月に始まったということなんですがきっかけは何だったんでしょうか、はい、この辺りあの下仁田町の担当上原さんにですね狙いなど聞いてきましたそれがこちらです。理由は大きく2つなんですが1つは上新電鉄の利用者増加でもう1つは町内経済の循環です上新電鉄によるとですねコロナ禍で客足は最大半分ほどまで落ち込んでしまったということなんですね、うん、今は回復傾向にあるもののそれでもコロナ前の8割ほどだということなんです、うんまあ、さらに町の飲食店をはじめとした事業者も新型コロナで大きなダメージを受けていました
、まあ、その両者を同時に支援できる方法はないかと考えて、今回のキャンペーンの実施に至ったと、こういうことなんですね。うんなるほど、上信電鉄だけへの支援ではなく、はい、町内経済への波及効果も狙ったというところが、大きなポイントですよね,そ,うですねあのそこでキャンペーンの効果は実際にどうだったのかというところ、下仁田町駅周辺にあります飲食店の方に聞いてきました。良かったと思いますよ。一品余計食べるか、あの一杯の多かった、そういう雰囲気がありましたね。で、自動車で来た方にその話して、こういうことやってるんだよ。ちょっと次はこんな電車で今日、そういう感じですね。本当にね、ありがたいキャンペーンでした。ですから、まあ、欲へはまた続けてほしいっていうのが、あの正直なところですね。あの街の中いろいろ散策してもらうと結構面白いところもあの発見できるのでたくさんの方が来てくれるとありがたいなと思っています。飲食店の方の喜びの声が聞けましたね。はい。あのインタビューの中でまあ一杯飲もうかというお客さんもいたなんて話もあったんですけれども、まあこのキャンペーンを利用することでまあ普段は車でお出かけするとお酒飲めないんだけれども。電車を使うことでお酒も飲めるというところでこれ鉄道を利用するきっかけとして大事な要素だななんて感じました、うんまあ、このように町の方からも好評なキャンペーンなんですが下仁田町や上信電鉄にですねえここまでの感触であったり今後について話を聞いてきました実施した結果や皆様からの声を聞けば大変好評だったと思っております。午後下仁田キャンンペーン終了後事業検証を行い次年度以降の事業実施を検討していけたらと考えています高崎の方からも下板まで今回のキャンペーンでご利用いただいているので予想以上だと思いますなかなか終点の下板まで足を運ばない状況もありますので今後もさらに下板や沿線市町村といろいろな企画を組んで全体を盛り上げられたらと思います上信電鉄のストーさんからは予想以上だという話もありましたね、うん、ありましたよね、うん、あの上信電鉄では当初このキャンペーンはですね主に沿線の方が利用するのではないかと予想されていたそうなんですが、うんまあ、実際に蓋を開けてみると半分ほどの利用者が終点の高崎駅まで乗車しているということで、まあ、つまりこれ沿線以外の乗客を取り,組む取り込むことにもつながっているとこういう話があったんですね。うんうんこのコーナーを見て、はい、このキャンペーン利用したいなという方もね多いと思うんですけれども、はい、今月末が一旦期限ということですが下仁田町の上原さんからは来年度も実施できるか検討しているというお話もありましたね。うんはいあの飲食店の方に話を聞くとこのキャンペーンを知らずに、まあ、あの上信電鉄の往復乗車券を,を買って下仁田町まで来てしまったよという方や、まあ、あのキャンペーン知らずに車で来てしまったよとこういう方が一定数いたということなので、まあ、認知度の低さには課題があるのではと取材をして感じました、まあ、来年度も実施できる際にはです、ね、このあたりもぜひ改善してもらえればなと思います。まあ、あの今年度分のキャンペーンはですね今月いっぱいということですので週末のお出かけにぜひ活用してみてはいかがでしょうか群馬交通トリップ担当は北爪アナウンサーでしたありがとうございましたありがとうございました